Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse lindo anel. Olha que coisa mais linda que ele ficou. Eu tô apaixonada por ele. Deixa eu abrir aqui, ó. Esse aqui eu fiz no, na base. Olha só. Base regulável, tá? Comprei na Shopee, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário também, porque tem muita gente que eu acho que não sabe encontrar o primeiro, o, o, a descrição do vídeo, tá? Olha que coisa mais linda que ficou. E para acompanhar, eu fiz o brinco também. Olha. Que coisa mais linda que ele ficou. E estou pretendendo também trazer o colar. Se você quiser o colar, você deixa aí no comentário se você quer ou não o vídeo do colar, tá bom? Diz aí, se vocês gostarem da proposta, eu faço. Se vocês não gostarem, eu não farei, ok? Olha aqui, que lindo que ele ficou. Eu gostei muito. Você pode estar tá mudando, se você não quiser fazer assim, com essas cores todas, você pode estar tá mudando também. Você pode fazer com pérolas, tipo essas pérolazinha aqui, ó. Que ela é bem pequenininha, deixa eu ver aqui ó, o tamanho dela. Três milímetros. E as miçanguinhas aqui também em torno disso, tá? De três milímetros. Miçangas, né? Que até as miçanguinhas são menores. Esse anel aqui, este anel, esta pulseira, já tem tudo aí no canal, tá? É... O anel aqui é igual a pulseira aqui, igualzinho. Eu não gravei o um vídeo específico do anel, mas tem um vídeo que eu tô explicando como que eu fechei ele, tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, vamos para a aula. Você vai precisar de base, né? Isso aqui é opcional, vou te ensinar também outro jeito de você fazer, mas eu vou te ensinar as duas formas, tá? Com a base de regulagem, base regulável, e só ele todo no crochê. Eu estou utilizando aqui uma linha, essa aqui é um barbantinho, né? Fino. A espessura da Anne, mas você pode fazer com a linha que você tiver em casa, tá? Pode ser Anne, pode ser princesa, pode ser raíza, pode ser qualquer linha. Aí, o que, que você vai precisar? Você vai precisar enfiar um monte de pedrinhas na tua, na tua linha, tá? Missangas ou pérolas, o que você vai usar aí? Aqui eu já coloquei um monte, que eu tenho outras ideias, então eu já coloquei para me poupar o trabalho. Para você colocar... As bolinhas na linha com mais facilidade, você pega uma cola, cola branca mesmo, passa aqui na ponta do teu fio, uns 5 centímetros, passa na ponta do teu fio, deixa secar. Quando secar, isso aqui vai virar uma agulha, tá? Se for preciso, se a pontinha aqui estiver desfiada, você corta, né? Depois que você passou a cola, você corta. E um tanto assim, ó, uns 5 centímetros de fio... Você passa a cola, deixa secar e depois você vem enfiando as agulhas, tá? Não sei se eu mostrei pra vocês, mas esse brinco aqui, ó, esse anel, olha. Eu fiz também, se vocês quiserem, eu ensino a vocês. Isso aqui é a ideia pra complementar aquele brinco noiva, lembra? Que foi da semana retrasada. Então, se vocês quiserem, eu trago também pra, pra vocês fazerem. Deixa eu tirar esse anel aqui que tá lá. Então, vamos lá. Vamos precisar de base para brinco, qualquer uma que você preferir, tá? Linha, miçangas ou pérolas, base para o anel, né? A agulha que eu tô utilizando é a número 2. Tesoura. Se você estiver usando a linha de polipropileno, você vai precisar do isqueiro. Agulha também para fazer os acabamentos, tá? Uma agulha que passe a tua linha, que tem esse buraquinho aqui maior, que dê para passar a tua linha. Então, vamos começar. Vou passar aqui, olha, fazer o meu anel mágico. Deixa um pedaço de linha aqui, ó, e depois você vai entender, olha. Um tanto assim, depois você vai entender o porquê. Faça o anel mágico. E faça duas correntinhas. Aqui, eu já gosto de desfazer esse nó. Porque na hora que a gente vai puxar, 
para fechar o anel, facilita ele correr, tá bom? Aqui, fiz duas correntinhas. Prestem bastante atenção no vídeo, que eu vou trazer muitas dicas. E eu vou procurar trazer ele é, o mais completo possível, como todos os meus vídeos eu trago aqui para vocês, né? Sem cortes, né? Sem, sem muitos cortes. Ó, fiz as duas correntinhas. Puxei uma miçanga. Deixa ela aqui pertinho da agulha, tá vendo? Agora eu dou a laçada na agulha. Passo aqui por dentro do anel e puxo a laçada. Fiquei assim, com três laçadas na agulha e a miçanga tá aqui. Tiro todas as laçadas. Dessa forma. Aí eu ajusto aqui assim, ó, dou essa reboladinha. Puxo outra linha, outra miçanga aqui, ó. Ou a pérolazinha, o que você estiver usando. Faço, deixa ela aqui junto, olha, tá vendo? Dou a laçada na agulha e fiquei com três na, na, aqui na agulha, né? Dou a laçada e tiro tudo. Dou aquela ajustada. Dessa forma fica mais fácil, tá? Nessa primeira carreirinha. E enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou conversando com você. Puxei a miçanga, né? Sempre depois que você acabar de fechar o ponto, você puxa uma miçanga, tá? Não esqueça. E é, para cada peça, para cada peça dessa aqui, para anel, ou seja, para o brinquinho, eu gastei em média 30 miçangas, entre 25 a 30 miçangas. Então, coloquem sempre miçangas a mais, tá? Para você não passar raiva depois. Se a tua ideia já é fazer o brinco e o anel, então, multiplique. Né? 30, vai dar 90 para fazer os dois brincos e o anel. Então, você coloca a mais de 90, tá? Coloca algumas aí de, de segurança. Então, aqui eu vou fazer 9, meio ponto alto. Sempre puxando a miçanga após, após ter... Completado o ponto. E dando a travada assim, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa sempre umas próximas aqui, que eu empurrei pra lá, viu? Aí tem que ficar puxando. Deixa algumas próximas aqui. Você vai ver como que é fácil fazer. E você vai gostar muito e vai vender muito também, tá? Me sangue é baratinho. Essa peça aqui. Eu comprei o pacote com 10 por e 15,60. Então, cada, cada peça dessa saiu, eu arredondei para cima, né? É, saiu por R$1,60, tá? Foi R$15,60. Aí eu já arredondei para cima R$16. Então, cada peça saiu por R$1,60. A miçanga é super baratinho, a linha você vai gastar bem pouquinho. E você vai vender, você vendendo esse anel por 10 reais, você vai com certeza estar tá lucrando muito, tá? Você não vai ter perda nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E procurem fazer sempre peças que combinem entre si, anel, brinco, cordão e brinco, pulseira, sabe? Procurem fazer o conjunto, porque tem pessoas que gostam de comprar o conjunto. Então, você já garante mais venda, você faz venda casada, né? Ó, vou chegar lá para trás um pouquinho, tá muito aqui em cima. Vamos contar agora quantos que tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo as miçangas aqui, ó? Elas são... Essas miçangas, são aquelas miçangas mais baratinhas? Elas são todas irregulares, tá vendo? Essa aqui tá mais quadradinha, né? Assim, entre aspas. Essa aqui tá mais arredondadinha, essa aqui tá menorzinha. Então, se você quer um trabalho de mais, de melhor qualidade, né? Vamos dizer assim, né? De... Você pega... Compre a miçanga já... Como é que é o nome? Já, bom, já Blontex, acho que é esse nome. É um nome difícil de falar mesmo. 
Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Olha, fiz os nove pontos meio ponto alto, né? Ficamos aqui com nove miçanguinhas. Deixa eu virar aqui para te mostrar como que tá ficando, porque eu gosto de detalhar tudinho para vocês, né? Porque tem muita gente aqui no meu canal que é iniciante, iniciante mesmo. Então, eu preciso mostrar tudo bem direitinho, titim por titim. Se você já é nível avançado, tenha paciência, né? Porque, graças a Deus, eu tô ajudando muitas pessoas que tá bem no início ainda do crochê. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Nove miçangas e nove meio ponto baixo, ponto alto, quer dizer, nove meio pontos altos. Agora aqui, ó, puxo, né? Fechei um pouquinho aqui o, o anel mágico, não zera, para te facilitar na segunda carreira. Vem aqui, ó, onde nós fizemos a primeira, o primeiro ponto, tá vendo? E vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, ajusto ele, né? Vou fazer uma correntinha. Eu fiz uma correntinha, essa segunda carreira nós vamos trabalhar com pontos baixos. Na primeira carreira, nós trabalhamos com meio ponto alto. Na segunda carreira, nós vamos trabalhar com ponto baixo. Por quê? Eu fiz meio ponto alto na primeira. Porque com o ponto baixo ficou muito ruim de trabalhar as miçangas, tá bom? Então, eu quero trazer sempre o melhor para vocês. Aí, eu já fiz, já... Quebrei a minha cabeça para trazer o modo mais fácil aqui para vocês fazerem. Ó, fiz uma correntinha, puxei uma miçanga. Venho aqui neste mesmo local e vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui nesta segunda carreira, nós vamos trabalhar dois pontos em cada ponto de base, tá? Ou seja, se nós tínhamos nove pontos Nove pontos na primeira carreira, nós vamos ficar com 18, tá? Mas aí, uma coisa que eu quero falar para vocês, não se prendam muito à quantidade. Porque aqui, como essas miçangas estão irregulares, é, pode ser que na hora de você finalizar ali, vai dar 17, como deu nesse aqui, tá? Fechou direitinho tudo, para ele ficar bem no formato bonitinho. Então, aqui... Você vai fazendo e vai observando, tá bom? Esse barbantinho tem hora que ele abre. Então, ó, puxei a minha miçanga primeiro e completo o ponto, tá? Meio ponto, ponto baixo, quer dizer. Puxei outra miçanga, venho aqui no mesmo local e puxo outro ponto no mesmo lugar. Puxei a miçanga... Venho aqui no próximo ponto e vou fazer o ponto baixo. Puxei outra miçanga. E no mesmo lugar aqui, vou fazer outro ponto baixo. De, so, de forma que vamos ficar com dois pontos baixos em cada ponto da carreira anterior, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou dar pausa no vídeo e já volto com você, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não tem necessidade. Eu acho que aqui já deu pra você perceber como que é. E o nome desta, deste conjunto vai ser confete, tá bom? Porque eu achei que tem tudo a ver, né? Sabe aqueles confetes? De chocolate? Né? Então tá bom, vou dar pausa aqui e já volto com você. Pronto, voltei aqui com você. Olha só, já finalizei aqui a segunda carreira. Tá? Então, deixa eu te explicar, né? Que eu vou fazer tudo um passo a passo aqui. Se você quiser fazer o brinco, você já vai finalizar desta forma, tá? Você vai puxar o fio aqui, corta e arremata aqui como você já, já tá acostumada. Depois eu vou mostrar pra você, que eu não vou cortar agora. Com essa, com essa linha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó, porque aqui eu ainda vou continuar. Com essa linha aqui, que tá vendo aqui do, do nó corrediço, do anel mágico, você vai puxar 
pra fechar ele, tá? Olha, dessa forma. Puxei e ficou ali um buraquinho, né? Eu vou passar esse, ó, dar aquela molhadinha, né? Pra poder passar aqui na agulha. Vou passar esse fio aqui pra frente, pra cima, né, no caso, melhor dizendo. Aqui pra cima. Não passem por dentro do buraquinho, não, tá? Porque eu não gosto do efeito que dá quando eu passo ele pelo... Direto aqui no buraquinho, assim. Não passe assim, tá? A professora não deixa, a titia que não deixa. Tá prendendo, vamos aprender direito. Aí, eu vou pegar aqui, ó, duas miçanguinhas. Pra gente fechar esse, esse buraquinho aqui que ficou, tá vendo? Deixa umas miçanguinhas ali de sobra. Aí, você vai pegar e vai passar aqui. Eu vou passar aqui e já volto com você. Passei aqui as minhas miçangas, tá aqui, ó, como você pode ver. E passei aqui já a linha na agulha, tá? Então, agora... Você vai fazer o seguinte, você vai puxar essa linha, essa miçanga aqui, olha, e vai colocar ela aqui assim. Você vai ver se duas miçanguinhas já tá bom, tá? Ou se você vai querer, de repente, seu buraquinho ficou maior, se você quer colocar mais uma aqui assim, ó. Tá vendo? Pra ficar bem, ficar bem fechadinho, olha, dá pra perceber? Aí, isso daí você já vai é, percebendo como que você quer o seu, seu anel, ou o seu brinco, né? Aí, você vem aqui, passa pra dentro. Se você quiser encaixar mais uma aqui, ó, tá vendo? Que ainda sobrou um espacinho aqui. Aí, você sobe com a agulha de novo aqui no outro pontinho. E passa a miçanga. Como essa miçanga não, não passa aqui por dentro da agulha, eu tenho que tirar a linha... A agulha, né? E passar aqui por dentro. Deixa eu pegar. Se eu pego uma outra cor, porque ali já tem um... Um marrom ali naquele ladinho. Às vezes a miçanga... Vem, olha, igual tá aqui, ó. Vem meio fechada, tá vendo? Olha. olha, não tá passando. Aí você descarta ela. Gente, essas miçanguinhas, pérola, qualquer coisa que seja, que tiver com algum defeito, vocês não joga fora. Vocês guardem ela aqui, ó, tá vendo? Ó, não tá com buraquinho. Então, não vai entrar linha. Vocês guardem ela pra fazer chocalhos. Ó, chocalho pra criança ou pro seu pet brincar. Ó, aqui já passou, tá vendo? Olha, viu a diferença? Ou pro seu pet brincar, faz chocalhinho. Pronto, passei aqui. E você, quem tem a habilidade de fazer amigurumi, assim igual eu tenho, você faz, coloca dentro do amigurumi com... Tem um jeito de fazer, com o próprio bico da garrafa pet, você faz o... Um suportezinho, você coloca dentro para ele sacudir, né? Tem vários potinhos que vai pro lixo, que a gente compra com balinha e tudo, por exemplo, aquela tic tac, né? Aquela balinha tic tac... Que dá pra você fazer chucalho pra botar dentro dos brinquedos. Olha, viu a diferença que deu? Desse jeitinho, meinha que ficou bem fechadinho. Aí, agora, você vai arrematar aqui bem bonitinho. Passa aqui por dentro de um fio. Como essa linha aqui, ela não escorrega, pelo contrário, ela é até bem seca, né? Porque ela é... Barbante. Então, você não precisa ficar se preocupando de passar várias e várias vezes o fio. 
você deu um nó, aí você passa em outro do ladinho e já pode cortar o fio, tá? Se você estiver usando a linha de polipropileno, você tem que selar com o fogo. Corta aqui, se você quiser pode dar um pininho de cola. E aqui, se você for fazer o brinco, já tá pronto o brinco. É só cortar o fio aqui e arrematar e colocar a base do, do brinco. Eu vou te mostrar aqui como que coloca essa base de brinco. Tá? Olha só. Ele já tá. Então, eu vou pegar outra aqui. Vamos supor, tá aqui, né? O teu brinco, olha. Aí, você vai pegar teu anzol aqui, ó. Esse anzol aqui, no caso... Ele é, ele é diferente daquele outro anzol mais comum, né, que a gente encontra. Então, esse aqui facilita até o trabalho. Você vai pegar ele assim, ó, desse jeito que eu tô mostrando aqui pra você. Como se fosse um alfinete de fralda, quando a gente faz assim, você vai encaixar ele aqui em algum lugar que você quiser. Olha, dessa forma. Você vê aqui um pontinho, encaixou, e você é só girar. E tá pronto o seu brinco. Viu que coisa mais linda que ele ficou? Tá pronto o seu brinco. Eu vou tirar aqui, né? Porque eu já coloquei um. Só coloquei aqui pra te mostrar mesmo como você vai encaixar o teu anzol, tá? Olha, dessa forma. Aqui, o que, que nós vamos fazer agora? Dando continuidade ao anel, né? Então... Terminei aqui, lembrando que a gente tá trabalhando pelo lado do avesso, né? Vou pegar aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, tá? Dessa forma aqui. Aí, para fazer o brinco, pra... se você quiser fazer o anel, para colocar nessa base aqui... Você vai fazer uma carreirinha a mais aqui de ponto baixo, sem miçanga. Um ponto, um ponto para cada, para cada ponto, tá? Ó, um, dois, três... Aí, você vai fazendo isso até dar a volta na, na carreira toda. Aqui, como eu tenho um já adiantado, eu não vou fazer. Aqui, eu vou cortar o fio. Eu vou te ensinar um outro processo aqui pra você. Esse aqui, olha, já tá adiantado. Eu já fiz as carreiras todinha de ponto baixo, tá? Então, primeiro eu vou te ensinar como que você vai fazer o anel sem essa armação aqui de base, tá? Então, aqui a gente corta. A gente já arrematou, vai cortar aqui o fio, vai puxar aqui, isso aqui é como se fosse o brinco, né? E, ó, fez pra fazer o brinco, você ia cortar aqui, arrematou, você vai esconder, eu gosto de pegar uma agulha mais fina, pra esconder o fio, tá? Você pega esse fio, passa aqui pra... Passa aqui pra dentro. Ó, ficou bem direitinho, tá vendo? Passa aqui pra dentro e esconde ele aqui em alguns pontos. É que tem a miçanguinha aqui, né, gente? Aí, é... às vezes atrapalha um pouquinho, porque fica mais rígido. Passou aqui, ó. Olha. Cortei. Aí aqui você pode dar um pinguinho de cola para para arrematar, né? Tá? Então aqui você fosse fazer o brinco seria isso. Tá bom? Agora para fazer o anel sem aquela base ali, eu vou te ensinar como é que você vai fazer? Vamos fazer agora a parte de trás aqui do anel, tá? Vou fazer aqui um anel mágico. 
precisa nem deixar muito, muita linha aqui não, tá? Faço uma correntinha, já tiro aqui esse nó, pra facilitar. E vou fazer aqui, ó, seis pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Já tava até passando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E seis... Puxo aqui, viu como que ele correu fácil? Não zera tudo. Vem aqui no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo, tá? Aí nós ficamos aqui, ó, com cadê minha? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto, e vou fazer dois. Um, dois pontos baixos. Agora, em cada um, eu vou fazer dois pontos baixos. Ó, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá bom? Aí você vai vir aqui, ó, no primeiro ponto que você fez e vai fechar. Finalizei aqui a minha carreira, né? Agora, eu vou zerar esse anel. Puxo ele bem, até ele ficar bem fechadinho. E aqui, a gente faz aquele mesmo esquema. Coloca na agulha e arremata. Eu vou fazer aqui. Finalizei aqui, olha. Ficou desse jeitinho, tá vendo? Olha. Só me digam se a iluminação tá boa, tá? Hoje o dia tá nublado, eu tive que acender a luminária aqui, tá? Eu espero que esteja dando pra vocês... Pra vocês perceberem, ver bem o que tá... Que eu tô ensinando, tá? Olha, ficou assim, tá vendo? Agora, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar e já vamos fazer o... O, a, o aro, né? Você vai pegar aqui assim, ó. Antes da gente costurar ali. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer algumas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver se já vai ser o suficiente para cobrir o dedo. Coloco aqui assim. Aí, você vai escolher o dedo, né, que você vai querer fazer, ó. Pra esse dedo do meio, ainda não é suficiente, tá? Dez correntinhas não deu. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Isso aqui não precisa nem vocês ficarem contando, não, tá? É, eu tô contando aqui só pra você ter uma noção melhor. Olha. Aqui, quinze correntinhas já... Já deu o tamanho bom aqui. Agora, o que, que você vai fazer? Tô aqui, né? Você vai vir aqui. Você vai vir aqui na mesma direção, olha só. Na mesma direção que ele tá saindo aqui, ó. E vai prender aqui com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Tô pelo lado da vez, né? Puxo aqui o fio. E puxo aqui por dentro. Pronto, aqui, olha. Finalizei, tá vendo? Certifique que a correntinha tá bem... Essa alça de correntinha tá bem firme. Bem firme, não. Bem alinhada, né? Ela não pode estar tá torcida. Então, 
tá bom? Agora eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Vou vir pra cá, olha, assim, vou pegar aqui, desse jeito. E vou vir aqui, ó, tá vendo? Dessa forma aqui. Vou fazendo essa correntinha aqui, foi só pra dar a altura, tá? Vou pegar aqui, ó, virar minha correntinha aqui pra frente, o lado direito da correntinha. E a correntinha tem o lado direito e o lado é, do avesso, né? O lado do avesso é esse aqui, ó. Que fica só esses tracinhos aqui. E o lado do direito é este aqui, que fica bem perfeitinho. Então, agora eu vou vir pra cá, passo a minha linha lá pra trás. E vou trabalhar aqui pontos baixíssimos. Em cada correntinha, eu passo um ponto baixíssimo, dessa forma. Tá? Olha. Vou lá na correntinha, fiz um ponto baixíssimo. Vou lá na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na próxima, faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer em todas. Cuidado, ó, pra não quebrar o pico, ó, fez ali. Partiu, né? Entrou a agulha no meio. E, pessoal, deixa o comentário, tá? O comentário ajuda muito no engajamento do vídeo, para o YouTube entender que você tá gostando. Tá bom? Nem que seja um emoji. Uma, só um gostei, alguma coisa assim. Porque aí o YouTube vai entender que você está gostando dos meus conteúdos e vai encaminhar para mais pessoas, para outras pessoas, né? Isso é muito importante para gente que, que cria conteúdo, porque vocês são o nosso, nosso público, né? Então, se vocês não curtirem, não fizer nada... O YouTube entende que você não gostou, tá bom? Olha, ficou assim. Olha que bonitinho que ficou. Vamos colocar aqui no dedo. Olha que bonitinho. Viu? Perfeito. Aí, agora aqui, vamos tirar. E vamos cortar um fio maior. Pra gente poder costurar. Já fiz aqui, deixa eu ver aqui, vamos... Fazer uma correntinha aqui só para poder travar, né? Pronto, ó. Fiz a correntinha, apertei e ficou assim, ó, essa lindeza. Tá vendo? Que bonitinho que ficou, ó. Perfeitinho. Agora eu vou colocar aqui na agulha. Coloquei aqui na agulha, olha só. E vou pegar aqui, vou juntar esse com esse e vou fazer pontos. Olha, pego aqui, ó. Vou costurando. Assim, olha. Vou simplesmente, aqui eu vou dar mais um pontinho no mesmo lugar para poder firmar. Simplesmente eu vou fazendo isso. Pego aqui um daqui, joga a miçanga. E o outro aqui do de cima. Eu pego aqui só na alcinha de, de trás, nessa né? alcinha aqui, para facilitar. Se você quiser pegar na alcinha, na outra alcinha também, você também pode, tá? Desse jeito. As duas alcinhas, no caso, né? Aí você vai vir circulando aqui, ó. Um aqui. E um aqui não tem problema, se você fizer dois pontos no mesmo lugar. Olha que bonitinho que já tá ficando. Olha 
Aí você vem fazendo ponto e dá uma puxadinha para poder ficar bem firme, né? Você vai fazer isso na volta toda, tá, pessoal? Peraí que eu vou ter que puxar essa outra linha aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual que é. Olha, aí você vai vir aqui chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Passa aqui, ó. Desse jeito, apertou. Aqui, olha, você pode passar aqui por dentro, no ladinho, pra você passar pro outro ali, né? Mas aqui é bem aleatório, tá, pessoal? Você não precisa ficar... Tão neurótica com isso aqui, não, que isso aqui não vai aparecer. Olha que bonitinho que ficou. Olha, tá ficando perfeitinho, tá vendo? Olha. Vou terminar aqui e eu já volto com você, tá bom? Cheguei aqui, olha, do outro lado. Agora aqui é só você arrematar. Pega aqui, ó, algum pontinho. Aí você vem descendo ele aqui, ó. Olha só. Aqui você pode dar um nozinho. Aqui você passa, você vai passando ele aqui por dentro, olha. Pra poder ele travar, tá bom? Aí nisso que você passou aqui, ó, você vem e passa aqui, ó. Sempre travando o teu... A tua linha, tá bom? E aqui pronto, já tá bom? Só cortar. Olha como ficou perfeito. Eu amei, né? Mas eu sou suspeita pra falar. Agora, eu vou te ensinar a fazer com o, com o outro aqui, com a outra base, tá? Aqui eu já fiz a carreira de ponto baixo, né? Ponto sobre ponto, como eu falei pra você. Já tô com a minha agulha ali na linha. E aqui, olha. Você vai fazer o seguinte. Você vai passar aqui, ó. Somente nas alcinhas de fora. Você vai fazendo assim, ó, igual ponto de alinhado, sabe? Passando só pela, pelas, é, se você quiser até tirar aqui, pra você fazer isso aqui, facilitar, mas eu já gosto de fazer aqui, é que eu vou te falar o porquê. Porque como tem um ar aqui, eu já vou puxando, eu já vou fazendo de pouquinho em pouquinho e já vou puxando. Porque como essa linha aqui, ela não corre bem, ela é seca. Fica ruim pra, pra depois puxar de uma vez só. Aí, eu vou fazendo. Desse jeito, olha. Ponto por ponto. Aí que já fiz um tanto, aí eu vou puxar de novo, ó. Eu sigo caminhando. Pegando somente na alcinha de trás. Em todos os pontos. Já estamos chegando aqui no final. Olha só, aqui foi onde nós iniciamos, tá? Aí, eu venho aqui, ó, passo no próximo. 
E agora eu termino de puxar. E assim eu vou puxando com jeitinho, tá? Você vai puxando até você sentir que ele ficou bem travado. Olha que perfeição que fica. Gente, não é brincadeira não, vou falar pra você. Isso aqui é, cu, é material, conteúdo de aula paga, tá? E muitas pessoas que vendem cursos por aí não ensinam os pulos do gato que eu ensino. Então, já mereça aí o teu like, né? O teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário, né? Like e curtir é a mesma coisa, né? Falei duas vezes. Aqui, ó, dou um nozinho. Só para garantia. Então, compartilha, pessoal. Você compartilha aí pelo menos em um grupo. Já vai estar tá ajudando muito aqui o canal. Tá bom? Aí aqui, o que, que você vai fazer? Você pega e você vai esconder esse fio, ó. Passa aqui por dentro. Vai passando até esconder um pouquinho esse fio, né? Passou para lá. Aí você, para travar ele, você vai, passa aqui, ó, em outro ponto, no pontinho do lado. E passa pro outro lado, aqui, ó. Que aí vai travar, tá bom? Ó, outra dica de... de que vale ouro. Cortei aqui, pronto. Tá pronto o anel com fete. Olha que coisa mais linda, gente. Tô encantada. Ó, diz aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Depois eu vou fazer o brinco, né? O, o par. Poder vender e... Olha, com certeza vai ser sucesso, pessoal. Façam. Acho que a meninada também vai gostar. Os adolescentes, né? Se eu gostei, imagina as adolescentes. Acho que elas vão gostar também. Não tem nenhuma adolescente aqui perto de mim, não, mas... <risos> Olha, então é isso aí, pessoal. A aula de hoje é essa. Espero que você tenha gostado. Lembrando que tem o clube de membros, né? Se você quiser receber os vídeos com antecedência. Todos os vídeos que eu gravo. Primeiro ele vai para a área de membros. Para depois ele se tornar público. E alguns fica só na área de membros, tá bom? É uma forma de agradecer as pessoas que contribuem aqui comigo, com o canal. Que se disponibilizam a pagar um valor lá, para que eu possa também estar tá trazendo mais conteúdo, comprar mais material. Lembrando também que tem o super, o super, né, aquele selo super, que é onde você pode estar tá fazendo uma doação para o canal. É um coração que tem um cifrão. Ali, você clicando ali, você pode estar tá fazendo uma doação para o canal, né, para mim. Com isso eu posso estar tá comprando mais materiais. Posso estar investindo aqui em outros produtos para trazer mais aulas maravilhosas para você. Tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula. O brinco, o anel. Se você quiser que eu traga um cordãozinho também para combinar, deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.